La jeune femme partage son appartement avec son chat et ses deux guépards. Le mâle s'appelle Marc et la femelle Shahoud. Marc, Marc Regarde Cookie Il est beau, hein Il a peur Ah, il a peur, mon chéri Ces guépards ont été importés d'Afrique. La jeune Koweïtienne a dû débourser 10 000 euros par animal. À l'heure du déjeuner, pour chaque fauve, un kilo et demi de poulet cru. Les félins en raffolent. J'ai d'abord acheté Marc. Et un an après, j'ai acheté Shaoud, qui avait déjà un an et demi. Au Koweït, avoir des fauves en guise d'animaux de compagnie est devenu presque banal. Plus de 300 habitants en posséderaient. Shahad a organisé toute sa vie autour de ses guépards. Elle a aménagé son appartement en fonction de leurs besoins, sa terrasse et leur tanière. Alors, je leur ai installé la clim et vous voyez, ils dorment ici. Vos voisins, ils n'ont pas peur Peut-être que certains ont peur, mais quand ils les ont vus une fois ou deux en général... Ne vous en faites pas, il joue. Par sécurité, la jeune Koweïtienne a équipé son logement d'un système de vidéosurveillance. Elle peut ainsi garder un œil sur ses félins depuis son lit. Et ici, c'est l'écran de contrôle. Je peux les voir comme ça. Son plus grand plaisir, c'est de faire des photos avec ses fauves et de partager les images sur les réseaux sociaux. Une passion dévorante qui a bouleversé sa vie. À cause de ces animaux, Shahad reste célibataire. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de place pour un homme à ses côtés. Je ne pourrai jamais me marier avec quelqu'un qui n'aime pas les guépards. Il devra les aimer, les adorer même. Marc, c'est mon bébé. Donc vous êtes amoureuse de Marc Oh oui, trop. Malgré ses nombreux aménagements, du calme, du calme. L'animal le plus rapide du monde est un peu à l'étroit dans son appartement. Alors une fois par semaine, Shahad emmène ses guépards en balade. C'est bon, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Une sortie qui ne passe pas inaperçue. Pour les enfants du quartier, c'est même devenu une attraction. Attention les enfants, je vais monter. Ouah, wow, il est trop beau Allez, j'y vais. Salut les enfants En voiture, les félins ne sont pas effrayés. Shahad les a habitués tout petits. Je me balade toujours comme ça avec eux. C'est OK. Il reste assis, tranquille. Shahad emmène ses animaux à une demi-heure de route de Koweït City, en plein milieu du désert, dans un petit village dénommé Chapt. Ici, de nombreux Koweïtiens possèdent des maisons de campagne qui sont de véritables petites fermes. La jeune femme est invitée par Fahad. C'est l'un de ses amis proches. Vous avez peur non, non, c'est pas la première fois. J'ai l'habitude d'être avec eux. Et à chaque fois, ils font pareil. Ils sentent, ils sentent, ils sentent. Ce qui intrigue les félins, ce sont les animaux que possède Fahad. Des poules et des chèvres. Immédiatement, l'instinct de prédateur du guépard reprend le dessus. Arrête, Marc, arrête Viens ici. Viens ici. Faut se méfier avec Shaoud. Elle va sauter au-dessus du grillage. Aujourd'hui, Shaad n'est pas la seule Koweïtienne à promener ses fauves. Allez, passe par là. À quelques pas d'ici, dans une ferme voisine, cet homme au t-shirt gris est un Koweïtien de 32 ans qui travaille dans l'armée. Il s'appelle Ahmad. Il préfère rester anonyme car il n'est pas qu'un simple propriétaire de fauves. Il en fait également le commerce. Viens, viens, viens. Allez. 
Dans sa ferme, trois lions, deux adultes et un bébé. Mais Ahmad prétend posséder de nombreux animaux sauvages. Alors il a dix guépards, trois lions, Joker, Lair et Saïd. Et ces deux-là. En fait, il a aussi trois lions et deux lionnes. À l'intérieur, l'un des guépards du jeune vendeur. C'est une femelle de 18 mois, très agitée. Elle a été importée de Somalie. Viens, viens. Si tu veux, je te la vends 9 000 euros. Si tu préfères, je peux même faire venir un guépard d'Afrique. Et je te l'envoie en France. Ahmad s'est lancé dans le commerce de fauves il y a 7 ans. Ce business lui rapporte gros. Mais nous n'en saurons pas plus sur ses activités, car au Koweït, aussi surprenant que cela puisse paraître, posséder ou vendre un fauve est totalement illégal. En cas de contrôle, Ahmad risque une amende de 60 000 euros par animal et ses félins seront confisqués. Pour comprendre comment certains Koweïtiens parviennent à acheter des animaux sauvages en toute impunité, nous retournons voir Shahad, la jeune femme qui vit avec ses guépards. Elle n'a jamais eu de problème avec les autorités et elle n'est pas inquiète. Vous n'avez pas peur que la police vous les enlève Non, je ne crois pas que qui que ce soit puisse me les prendre. Personne ne peut. Et puis j'ai Fahad avec moi. N'aie pas peur. Personne ne lui prendra ses guépards. Ah oui Pourquoi Parce que... Je peux le dire ou pas Ce que Shahad et son ami Fahad n'osent pas dire, c'est qu'au Koweït, il y a une règle non écrite qui permet d'obtenir des passe-droits. <rire> c'est pas facile d'en parler. C'est une histoire de Wasta C'est lui, ma Wasta. En arabe, avoir la Wasta signifie avoir du piston. Et dans cette petite monarchie, quand on connaît les bonnes personnes, il est très facile de contourner les lois. En France, la loi, c'est la loi. On ne peut pas la contourner. Mais le Koweït, c'est le pays de la Wasta. Ici, au Koweït, ce qui est important, c'est la Wasta, pas la loi. Ce qu'il faut, c'est les bons contacts. Et Fahad connaît beaucoup de monde. Il travaille au ministère de l'Agriculture et il entretient des liens très étroits avec des fonctionnaires haut placés. Au Koweït, cette forme de corruption à peine cachée permet à de nombreux citoyens de posséder des fauves en toute impunité. Sur Internet, le commerce est même florissant. On y trouve de multiples annonces d'animaux sauvages à vendre. Des félins mais aussi des hyènes et des animaux plus habitués aux forêts occidentales qu'au désert, comme ces oursons bruns. Un véritable supermarché en ligne qui scandalise les défenseurs de la cause animale. À Kuwait City, une jeune militante se bat depuis des années contre ce commerce illégal. Dalal a 35 ans, elle a monté une association pour secourir les animaux errants. Je viens juste d'emménager, c'est un peu le bazar. Une fois par semaine, la jeune Koweïtienne transforme son appartement en clinique. Avec son amie, une vétérinaire d'origine anglaise qui souhaite conserver l'anonymat, elle stérilise les chats du quartier. Tout va bien, tout va bien, Minou. À plusieurs reprises, Dalal a pu observer les dérives du commerce d'animaux sauvages. Abandon, maltraitance. Derrière cette mode, Beaucoup d'animaux en souffrance. Pour moi, la place des animaux sauvages est dans la nature. Ils ne sont pas censés vivre avec les humains. C'est injuste, parce qu'ils ne vivent pas dans leur environnement naturel. Et ça leur cause beaucoup de problèmes de santé. La plupart ici ne savent pas comment s'en occuper. J'ai remarqué beaucoup de problèmes de malnutrition. J'ai même vu une femelle guépard de 15 mois avec deux pattes cassées parce qu'elle avait été mal nourrie. Au Koweït, avoir un fauve comme animal domestique n'est pas un phénomène nouveau. Cette pratique existe même depuis une quinzaine d'années. Mais la mode a explosé ces derniers temps avec l'arrivée des réseaux sociaux. Sur Internet, 
Ils sont des centaines à se mettre en scène avec leurs animaux pour flatter leur ego. En voiture avec un guépard, à Califourchon sur un tigre ou encore le bras dans la gueule d'une lionne. Regardez celui-là, avec son tigre sur sa voiture de luxe. Tout ça, c'est une histoire de frime. Ils veulent être admirés, appréciés. Donc le plus simple pour eux, c'est d'avoir un félin. Mais ils ne pensent pas aux conséquences. Ces animaux ont des instincts qui peuvent se réveiller en un claquement de doigts. Et bien sûr, ils peuvent tuer. Et des drames, il y en a eu. Le plus récent, c'était il y a quelques mois. Une employée de maison, originaire des Philippines, est décédée de ses blessures après avoir été dévorée par la lionne de son patron. Le propriétaire du fauve n'a fait que 10 jours de détention provisoire. En attendant son procès, il continue de poster sur Internet des photos de lui avec des animaux sauvages. Un comportement qui scandalise Dalal. Les autorités s'en moquent. Si c'était dans n'importe quel autre pays, il serait déjà condamné et en prison. Mais ici, parce qu'il a le bras long, il est libre. Ça me fait du mal de dire ça. Mais peut-être que si c'était un Koweïtien qui avait été attaqué, alors peut-être les autorités auraient fait quelque chose. Mais puisqu'elle n'est pas Koweïtienne, tout le monde s'en fout. À ce jour, les autorités n'ont pris aucune mesure pour enrayer le commerce de fauve au Koweït.